Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pradit Alivia Nintias and I am from class 4D. So this video is my entry for the consecutive interpreting final examination. So the first one is the Indonesian interpretation for the video of Brené Brown. The title is The Power of Vulnerability. So I'll start with this. A couple years ago, an event planner called me because I was going to do a speaking event. And she called and she said, I'm really struggling with how to write about you on the little flyer. And I thought, well, what's the struggle? And she said, well, I saw you speak. And I, 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 I'm going to call you a researcher, I think. But I'm afraid if I call you a researcher, no one will come because they'll think you're boring and irrelevant. <laughs> and I was like, OK. And she said, so. But the thing I liked about your talk is, you know, you're a storyteller, so I think what I'll do is just call you a storyteller. And of course, the academic, insecure part of me was like, you're going to call me a what? And she said, I'm going to call you a storyteller. And I was like, oh, why not magic pixie? Um, <laughs> I was like, I, I don't, I, I, let me think about this for a second. And so I tried to call deep on my courage, and I thought, you know, I am a storyteller. I'm a qualitative researcher. I collect stories. That's what I do. And maybe stories are just data with a soul, you know, and maybe I'm just a storyteller. So I said, you know what? Why don't you just say I'm a researcher storyteller? And she went, <laughs> there's no such thing. Jadi saya akan mulai dengan cerita beberapa tahun yang lalu. Seorang perencana acara menelpon saya karena saya akan menjadi pembicara di suatu acara bincang-bincang. Dia menelepon kemudian berkata, Aku sedang benar-benar kesulitan memikirkan apa yang harus aku tulis uh, mengenai mengenai di selebaran acara. Saya membalas, Apa yang kamu pusingkan? Dan dia berkata, Aku pernah melihatmu menjadi pembicara. Tadinya aku rasa, Aku akan mengatakan bahwa kau adalah seorang peneliti. Tetapi aku khawatir jika menyebutmu demikian, Tidak, ada, ti, tidak akan ada orang yang datang. Berpikir bahwa kau akan membosankan dan tidak relevan. Saya menjawab, oke, okay. dan dia berkata, tapi yang kusukai dari pembicaranmu adalah, kau pandai bercerita. Jadi aku berpikir untuk mencantumkanmu sebagai pendongeng. Namun tentu saja jiwa, akademi saya, jiwa akademisi saya sedikit tersinggung. Lalu saya menjawab, e, kau akan menyebutku apa? Dan dia berkata, aku akan memanggilmu pendongeng. Kemudian aku menjawabnya, mengapa tidak sekalian panggil saja aku perisihir? Lalu aku menjawab lagi, biarkan aku berpikir tentang ini sebentar. Karena itu saya mencoba membangkitkan keteguhan hati saya. Kemudian saya pikir, ya memang saya adalah seorang uh, storyteller, pendongeng. Saya seorang peneliti kualitatif. Saya juga mengumpulkan cerita-cerita, itu yang saya lakukan. Dan mungkin cerita hanyalah sebuah data yang memiliki jiwa. Dan mungkin ya, aku hanya seorang, saya saya hanya seorang pendongeng. Jadi saya berkata, kau tahu kenapa tidak kau sebut saja bahwa aku peneliti sekaligus pendongeng. Namun kemudian dia menimpali dengan tertawa. Tidak ada hal semacam itu. So I'm a researcher or storyteller. Um, and I'm going to talk to you today, we're talking about expanding perception. And so I want to talk to you and tell some stories about a piece of my research that fundamentally expanded my perception um, and really actually changed the way that I live and love and work and parent. Um, and this is where my story starts. When I was a young researcher, doctoral student, my first year I had a research professor who said to us, here's the thing, if you cannot measure it, it does not exist. And I thought he was just sweet talking to me. I was like, really? And he's like, absolutely. So you have to understand that I have a bachelor's in social work, a master's in social work, and I was getting my PhD in social work. So my entire academic career was surrounded by people who kind of believed in the life's messy, love it, you know, and I'm more the life's messy, clean it up, <laughs> organize it, and put it into a bento box. Um, <laughs> and so to think that I had found my way to found a career that takes me, you know, really one of the big sayings in, in social work is lean into the discomfort of the work. And I'm like, you know, knock discomfort upside the head and move it over <laughs> and get all A's. That's my, that was my mantra. Jadi saya adalah seorang pembicara sekaligus peneliti. 
dan saya akan berbicara pada Anda sekalian hari ini. Kita akan berbicara tentang memperluas persepsi. Kemudian saya ingin menyampaikan kisah tentang penelitian saya yang secara fundamental e, memperluas persepsi saya dan benar-benar mengubah cara saya hidup, mencintai, bekerja, dan mengasuh anak. Dan disinilah kisah saya dimulai. Ketika saya men- masih seorang peneliti muda waktu mengambil gelar doktor, di tahun pertama saya seorang profesor riset berkata pada sa- kepada kami saat itu, jika Anda tidak bisa mengukur sesuatu, maka sesuatu itu tidak ada. Dan saya pikir dia hanya sekedar meyakinkan saya. Saya menjawab, benarkah? Kemudian bertanya, kemudian e, katanya, tentu saja. Jadi yang Anda harus memahami bahwa saya, jadi yang Anda harus pahami bahwa saya menyelesaikan sarjana dan pasca sarjana di bidang ilmu sosial. Kemudian saya mendapat, mendapatkan gelar PhD di ilmu sosial juga. Jadi seluruh karir akademik saya adalah di bidang sosial. Saya habiskan dengan uh, saya habiskan uh, masa akademisi saya dengan dikelilingi oleh orang-orang yang agaknya percaya dengan hidup ini berantakan, cintai saja. Namun saya pribadi menganggap hidup ini berantakan, harus dibersihkan, diatur, dan kemudian barulah dapat dimasukkan ke dalam kotak bento. Saya pun berpikir bahwa saya telah menemukan jalan yang saya kehendaki, menemukan karir yang tepat, Namun seperti kata pepatah dalam pekerjaan sosial adalah bahwa bersandarlah pada ketidaknyamanan pekerjaan. Sedangkan saya, saya mengusir ketidaknyamanan itu dari kepala saya dan mendapatkan semua nilai A. Itu baru mantra saya. So I was very excited about this. And so I thought, you know what? This is the career for me because I am interested in some messy topics, but I want to be able to make them not messy. I want to understand them. I want to hack into these things that I know are important and lay the code out for everyone to see. So where I started was with connection because by the time you're a social worker for 10 years, what you realize is that connection is why we're here. It's what gives purpose and meaning to our lives. This is, this is what it's all about. It doesn't matter whether you talk to people who work in social justice and mental health and abuse and neglect. What we know is that connection, the ability to feel connected, is neurobiologically, that's how we're wired. It's why we're here. So I thought, you know what? I'm going to start with connection. Well, you know that, that situation where you get an evaluation from your boss and she tells you 37 things that you do really awesome and one thing that you can't, you know, an opportunity for growth? <laughs> Um, and all you can think about is that opportunity for growth, right? Well, apparently this is the way my work went as well, because when you ask people about love, they tell you about heartbreak. When you ask people about belonging, they'll tell you their most excruciating experiences of being excluded. And when you ask people about connection, the stories they told me were about disconnection. Jadi saya terpacu membahas omongan profesor saya itu. Saya pikir, Ini adalah karir yang tepat bagi saya, karena saya tertarik pada ulasan masalah yang masih berantakan. Tapi saya ingin untuk bisa men- membuat mereka tidak berantakan. Saya ingin mengerti masalah-masalah ini. Saya ingin meretas masalah ini yang saya anggap penting, kemudian menemukan kode sandinya untuk saya paparkan kepada semua orang. Hal pertama yang saya telaah adalah mengenai hubungan. Karena saat Anda telah berkecimpung di bidang sosial selama 10 tahun, Anda akan menyadari bahwa e, karena hubunganlah kita ada. Hubunganlah yang memberi tujuan dan makna bagi kehidupan kita. Hidup sebenarnya berputar pada hal ini. Tidak masalah apakah Anda sedang berhubungan dengan orang yang bekerja dalam bidang sosial, di bidang kejiwaan, di bidang kriminal. Yang harus kita tahu adalah hubungan, kemampuan untuk merasa saling terhubung, secara neurobiologis adalah cara kita terkait satu sama lain. Itulah sebabnya kita di sini. Jadi saya pikir saya akan mulai dengan hubungan, keterkaitan. Ya, Anda tahu situasi di mana Anda mendapatkan evaluasi dari atasan Anda, dan dia memuji 37 hal yang Anda lakukan eh, sangat luar biasa, dan kemudian menyinggung satu hal peluang untuk perbaikan. Dan yang mampu Anda ingat adalah satu hal tentang, per, tentang perbaikan tersebut. Betul begitu? Dan ternyata seperti itu juga eh, jalannya penelitian ini. Karena ketika Anda bertanya kepada orang-orang tentang cinta, mereka memberitahu Anda tentang patah hati. Saat Anda bertanya kepada orang-orang tentang peranan mereka, 
mereka akan memberitahu Anda pengalaman paling menyedihkan saat mereka dikucilkan. Dan ketika Anda bertanya kepada orang-orang tentang hubungan, yang mereka ceritakan adalah tentang putusnya hubungan itu. So very quickly, really about six weeks into this research, I ran into this unnamed thing that absolutely unraveled connection in a way that I didn't understand or had never seen. And so I pulled back out of the research and thought, I need to figure out what this is. And it turned out to be shame. And shame is really easily understood as the fear of disconnection. Is there something about me that if other people know it or see it, that I won't be worthy of connection? The things I can tell you about it, it's universal. We all have it. The only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection. No one wants to talk about it, and the less you talk about it, the more you have it. Jadi dengan cepat sekitar enam minggu sejak penelitian dimulai, saya menemukan teka-teki ini yang menyelimuti hubungan. Dengan cara yang saya belum pernah saya ketahui dan pahami, jadi saya menghentikan penelitiannya dan berpikir, saya perlu mencari tahu apa ini, yang ternyata adalah rasa malu. Rasa malu biasanya dengan mudah dipahami sebagai rasa takut terhadap putusnya sebuah hubungan. Apakah ada sesuatu tentang diri saya yang jika orang lain mengetahuinya atau melihatnya, membuat saya dianggap tidak pantas untuk berhubungan? Yang sedang saya bicarakan berlaku universal. Kita semua memilikinya. Orang yang tak pernah mengalami rasa malu, e, tidak memiliki kemampuan untuk berempati dan berhubungan dengan manusia yang lain. Tidak seorang pun ingin membicarakannya, dan semakin sedikit Anda membicarakannya, semakin banyak Anda memilikinya. What underpinned this shame, this I'm not good enough, which we all know that feeling, I'm not blank enough, I'm not thin enough, rich enough, beautiful enough, smart enough, promoted enough. Um, the thing that underpinned this was excruciating vulnerability. This idea of in order for connection to happen, we have to allow ourselves to be seen, really seen. And you know how I feel about vulnerability. I hate vulnerability. And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick. I'm going in. I'm going to figure this stuff out. I'm going to spend a year. I'm going to totally deconstruct shame. I'm going to understand how vulnerability works. And I'm going to outsmart it. So I was ready. And I was really excited. As you know, it's not going to turn out well. Um, <laughs> you know this yang mendasari rasa malu yang membuat orang bilang, aku ini tidak cukup baik, yang kita semua tahu bagaimana rasanya. Aku tidak cukup bule, aku tidak cukup langsing, tidak cukup kaya, tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, dan tidak cukup berhasil. Hal yang mendasari hal-hal ini adalah kerapuhan yang luar biasa. Anggapan mengenai bahwa untuk bisa berhubungan, kita harus memperlihatkan diri kita sebenarnya. Dan Anda tahu bagaimana pendapat saya tentang kerapuhan? Saya benci kerapuhan. Maka saya berpikir, inilah kesempatan saya untuk menghajar kerapuhan ini dengan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Saya akan masuk, mengenal, menganalisa hal ini, lalu akan saya habiskan satu tahun untuk benar-benar mendekonstruksi rasa malu. Saya akan mengerti bagaimana kerapuhan terbentuk, dan saya akan temukan jalan keluarnya. Jadi saya siap, saya sangat bersemangat. Seperti yang bisa dipastikan, Semuanya tak berjalan mulus. Kalian bisa menebaknya. So I can tell you a lot about shame, but I'd have to borrow everyone else's time. But here's what I can tell you that it boils down to. And this may be one of the most important things that I've ever learned in the decade of doing this research. My one year has turned into six years. Thousands of stories hundreds of long interviews, focus groups. At one point, people were sending me journal pages and sending me their stories, um, thousands of pieces of data, um, and six years. And I kind of got a handle on it. I kind of understood this is what shame is, this is how it works. I wrote a book, I published a theory, but something was not okay. Jadi saya bisa cerita banyak mengenai rasa malu, tetapi mungkin akan menghabiskan banyak waktu. Tapi inilah yang dapat saya katakan bahwa intinya adalah, dan ini mungkin salah satu hal terpenting yang pernah saya pelajari dalam satu dekade melakukan penelitian ini, niat saya yang rencananya setahun berubah menjadi enam tahun. Ribuan cerita, ratusan wawancara panjang, grup fokus, 
Pada satu titik ada orang mengirimi saya salinan buku hariannya dan mengirimkan saya cerita-cerita mereka. Dan ribuan data dalam enam tahun. Dan saya merasa bisa menanganinya. Saya paham, inilah yang disebut rasa malu. Beginilah cara kerjanya. Saya menulis buku, saya menerbitkan sebuah teori, tetapi ada sesu- ada sesuatu yang tidak beres. Um, and what it was is that if I roughly took the people I interviewed and divided them into people who really have a sense of worthiness, that's what this comes down to, a sense of worthiness. They have a strong sense of love and belonging. And folks who struggle for it, and folks who are always wondering if they're good enough. There was only one variable that separated the people who have a strong sense of love and belonging and the people who really struggle for it, and that was the people who have a strong sense of love and belonging believe they're worthy of love and belonging. That's it. They believe they're worthy. Dan yang tidak beres itu adalah, jika secara kasar saya bagi orang-orang yang saya wawancarai, wawancarai dan membaginya menjadi kelompok orang yang benar-benar menghargai dirinya sendiri, itulah inti dari semua ini, rasa untuk menghargai diri sendiri. Mereka memiliki rasa cinta dan keberperanan yang kuat dengan orang-orang yang masih bergulat dengan isu tersebut dan orang-orang yang selalu bertanya-tanya apakah mereka sudah cukup baik. Hanya ada satu variabel yang memisahkan orang-orang yang memiliki rasa cinta dan keberperanan yang kuat dan orang-orang yang masih sangat kesulitan akan hal itu. Dan variabel tersebut adalah orang-orang yang memiliki rasa cinta dan keberperanan yang kuat yang percaya bahwa mereka layak untuk dicintai sekaligus untuk berperan. Hanya itu, mereka percaya pada mereka percaya bahwa mereka berharga. And to me, the hard part of the one thing that keeps us out of connection is our fear that we're not worthy of connection. Was something that personally and professionally I felt like I needed to understand better. So what I did is I took all of the interviews where I saw worthiness, where I saw people living that way, and just looked at those. What do these people have in common? And I have, I have a slight office supply addiction, but that's another talk. Um, so I had a manila notebook, a manila folder, and I had a Sharpie. And I was like, what am I going to call this research? And the first words that came to my mind were wholehearted. These are kind of wholehearted people living from this deep sense of worthiness. So I wrote at the top of the manila folder. And I started looking at the data. In fact, I did it first in this very four, in a four-day, very intensive data analysis where I went back, pulled these interviews, pulled the stories, pulled the incidents. What's the, what's the theme? What's the pattern? My husband left town with the kids um, <laughs> because I always go into this kind of Jackson Pollock crazy thing where I'm just like <laughs> writing and, and going in kind of just in my researcher mode. Dan bagi saya, bagian tersulit, Satu hal yang menghalangi kita untuk berhubungan adalah ketakutan kita bahwa kita tidak pantas untuk sebuah hubungan. Hal ini adalah sesuatu yang secara profesional maupun secara pribadi, saya rasa perlu untuk memahaminya lebih baik. Jadi yang saya lakukan adalah saya kaji ulang semua wawancara yang telah saya lakukan, di mana saya melihat perasaan, penghar- perasaan penghargaan terhadap diri itu muncul, di mana saya melihat orang-orang hidup seperti itu, dan kemudian saya amati baik-baik. Apa, apa kesamaan yang dimiliki orang-orang ini? Dan saya punya sedikit kecanduan alat ATK, tapi itu uh, topik pembahasan lain waktu. Jadi saya punya map manila dan sebuah spidol dan saya berpikir, apa judul yang tepat untuk penelitian ini? Dan kata pertama yang muncul di benak saya adalah kesungguhan. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, hidup dengan perasaan menghargai diri sendiri. Jadi saya menulis kata tersebut di bagian atas map saya dan saya mulai memproses data-data yang ada. Awalnya saya melakukan analisis data-data ini selama 4 hari dengan sangat intensif, di mana saya analisa kembali wawancara yang ada, cerita dan insiden-insiden tersebut yang ada, apa temanya, bagaimana polanya. Suami saya meninggalkan kota bersama anak-anak karena saya selalu berubah menjadi melakukan hal gila seperti Jackson Pollock, di mana saya hanya mencoret-coret, mencoret-coret di mana-mana saat sedang dalam metode peneliti saya. And so here's what I found. What they had in common was a sense of courage. And I want to separate courage and bravery for you for a minute. Courage, the original definition of courage, when it first came into the English language, it's from the Latin word cur, meaning heart. And the original definition was to tell the story of who you are with your whole heart. 
And so these folks had, very simply, the courage to be imperfect. They had the compassion to be kind to themselves first and then to others, because as it turns out, we can't practice compassion with other people if we can't treat ourselves kindly. And the last was they had connection, and this was the hard part, as a result of authenticity. They were willing to let go of who they thought they should be in order to be who they were, which is you have to absolutely do that for connection. Dan inilah yang saya temukan. Kesamaan yang mereka mingi, kesamaan yang mereka miliki adalah rasa keberanian. Dan saya ingin membedakan antara courage and bravery. Di sini courage definisi asli dari courage adalah ketika pertama kali diserap dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin core yang berarti hati. Dan definisi aslinya adalah untuk menceritakan siapa diri kita sebenarnya dengan sepenuh hati. Jadi orang-orang ini memiliki keberanian untuk menjadi tidak sempurna. Mereka memiliki belas kasih untuk terlebih dahulu berbaik hati pada diri mereka sendiri, kemudian kepada orang lain. Karena ternyata kita tidak dapat berbelas kasih dengan orang lain jika kita tidak memperlakukan diri kita sendiri dengan sama baiknya. Dan yang terakhir adalah Mereka memiliki hubungan. Dan ini adalah bagian tersulit sebagai hasil dari kejujuran. Mereka bersedia untuk tak dapat menjadi seseorang yang ideal yang mereka inginkan untuk menjadi diri sendiri. Yang seharusnya kita semua lakukan. Jika ingin berhubungan dengan yang lain. The other thing that they had in common was this. they fully embraced vulnerability. They believed that what made them vulnerable made them beautiful. They didn't talk about vulnerability being comfortable, nor did they really talk about it being excruciating, as I had heard earlier in the shame interviewing. They just talked about it being necessary. They talked about the willingness to say I love you first. The willingness to do something where there are no guarantees. The willingness to breathe through waiting for the doctor to call after your mammogram. The willing to invest in a relationship that may or may not work out. They thought this was fundamental. Hal lain yang menjadi kesamaan di antara mereka adalah mereka sepenuhnya merangkul kerapuhan mereka. Mereka percaya bahwa apa yang membuat mereka rapuh membuat mereka indah. Mereka tidak menganggap kerapuhan itu nyaman, namun tak juga menganggapnya menyiksa. Seperti yang saya dapatkan dari wawancara mengenai rasa malu, mereka hanya menganggapnya sebagai sebuah keperluan. Mereka berbicara tentang kesediaan untuk mengatakan, aku mencintaimu terlebih dahulu. Kesedihan untuk melakukan sesuatu di mana tidak ada jaminan bahwa hal tersebut akan berhasil. Mereka bersedia berinvestasi dalam hubungan yang mungkin atau mungkin tidak berhasil. Mereka pikir hal itu adalah hal penting. I personally thought it was betrayal. Um, I could not believe I had pledged allegiance to research. Where our job, you know, the definition of research is to control, control and predict, to study phenomenon for the, reason, for the ex- explicit reason to control and predict. And now my very, you know, my mission to control and predict had turned up the answer that the way to live is with vulnerability and to stop controlling and predicting. This led to a little breakdown. <laughs> which actually looked more like this. Um, And it did. It led to a, I call it a breakdown, my therapist calls it a spiritual awakening. (laughs) Spiritual awakening sounds better than breakdown, but I assure you it was a breakdown. And I had to put my data away and go find a therapist. Let me tell you something. You know who you are when you call your friends and say, I think I need to see somebody who, do you have any recommendations? Because about five of my friends are like, woo. I wouldn't want to be your therapist. Um, and I was like, what does that mean? And they're like, oh, I'm just saying, you know, like, don't bring your measuring stick. Uh, it's like, okay. So I found a therapist. Saya pribadi berpikir itu adalah pengkhianatan. 
Saya tidak percaya saya setelah terlanjur melaksanakan penelitian di mana pekerjaan kami. Anda tahu definisi penelitian adalah untuk mengendalikan dan memprediksi. Mempelajari fenomena untuk alasan eksplisit untuk mengendalikan dan memprediksi. Dan sekarang misi saya untuk mengendalikan dan memprediksi malah membawa saya pada kesimpulan bahwa kita harus hidup dengan kerapuhan. Dan untuk berhenti mengendalikan dan memprediksi. Ini menyebabkan saya sedikit stres. Dan yang sebenarnya terlihat lebih seperti ini. Dan memang benar begitu, saya menganggapnya stres, terapi saya menyebutnya kebangkitan spiritual. Kebangkitan spiritual terdengar lebih baik daripada stres, tetapi percayalah waktu itu saya benar-benar stres. Dan saya sampai harus menghentikan penelitian ini dan pergi mencari terapis. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda yang mengenal diri Anda lebih baik ketika Anda menelop- menelepon teman-teman Anda dan meminta, Saya pikir saya perlu pertolongan. Apakah kau ada rekomendasi? Karena lima teman saya e, berkata, Aduh, aku tidak akan mau menjadi terapismu. Sa, e, saya menjawab, Maksudnya? Dan mereka bilang, e, Saya hanya pikir, Kau tahu, jangan bawa perdebatan teknis jika benar-benar ingin menemui terapis. E, saya menjawabnya, Baiklah. Jadi, ya, akhirnya saya menemukan, Saya menemui seorang terapis. So yeah, that was my Indonesian interpretation for this video. Uh, I'm so sorry for my mistakes. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.